హాయ్ తెలుగు విజన్ వ్యూవర్స్ దిస్ ఈజ్ ఎరే స్వామి ఫ్రమ్ అనంతపూర్ ఫ్రెండ్స్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో కీబోర్డ్ లో ఉన్నటువంటి కీస్ ఏవేవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి ఏదేది ఏమేమి యూజ్ అనేటువంటి విషయాలు తెలుసుకున్నాం మనము ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోయే అంశం ఏంటంటే హౌ టు ఇంక్రీజ్ టైపింగ్ స్పీడ్ టైపింగ్ స్పీడ్ ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇటువంటి సందర్భంలో ఏ రైట్ హ్యాండ్ నిర్దేశించబడిన కీస్ ఏ ఏ లెటర్స్ ఉన్నాయి రైట్ హ్యాండ్ తో ఏమేం వర్డ్స్ టైప్ చేయొచ్చు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో ఏమేం కీస్ ఏమేం లెటర్స్ ఏమేం వర్డ్స్ టైప్ చేయొచ్చు ఇలాంటివి మనము తెలుసుకోబోతున్నాం కాబట్టి మీరు కంపల్సరీగా ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి చూసిన తర్వాత మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తే ఒకవేళ మీరు రైట్ లైక్ చేయండి లైక్ చేసినప్పుడు మీరు లైక్ వీడియోస్ లో వెతుక్కొని మళ్ళీ చూసుకోవచ్చు తర్వాత ఇది ఇంకా మంచి యూజ్ అనిపిస్తే మీరు ఇతరులకు కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటారు తర్వాత ఇంతవరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తద్మూలంగా మీకు ఏం తెలుస్తుందంటే రాబోయే అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ అన్ని కూడా మీ మెయిల్ కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి కాబట్టి మీరు కంపల్సరిగా ఏ వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు అసలు మా ఉద్దేశం ఏంటంటే తెలుగు విజన్ యొక్క ఈ యొక్క ఛానల్ ఉద్దేశం ఏంటంటే తెలుగు వారికంటూ ఒక విజన్ ఉంది ఆ విజన్ ద్వారా ఆండ్రాయిడ్ కంప్యూటర్ ఇంగ్లీష్ వీటన్నిటినీ ధారాళంగా రీచ్ అవ్వాలి అనేటువంటిదే ఒక విజన్ కాబట్టి మీరు కంపల్సరిగా అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియోని చూడండి సిస్టమాటిక్ గా సిస్టమాటిక్ గా సిస్టమ్ గురించి సిస్టమ్ ని ధారాళంగా ఆపరేట్ చేసే వారిలాగా మిమ్మల్ని తయారు చేయాలి అన్నదే మా ఉద్దేశం కాబట్టి మీరు తప్పనిసరిగా అన్ని వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడండి తర్వాత ఈ వీడియోస్ వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి మేము ఏం చేసామంటే టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసాము ఇది మొట్టమొదటి పార్ట్ ఈ పార్ట్ తర్వాత సెకండ్ పార్ట్ దీనికి రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరిగా దాన్ని కూడా చూడండి ఇలాగే ఇలాగే అన్ని వీడియోస్ అన్ని అంశాలకి రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఏ వీడియోని మిస్ అవ్వకండి నెక్స్ట్ ఈ వీడియోలో మీకు చెప్పే ఏంటంటే టిప్స్ మాత్రం చెప్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో సాఫ్ట్వేర్స్ సాఫ్ట్వేర్ పైన టైపింగ్ చేస్తూ మీకు చూపిస్తాను ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు కామెంట్ కూడా చేయండి నెక్స్ట్ టైం మేము సాఫ్ట్వేర్ మీద చూపించేటప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ కూడా మీకు షేర్ షేర్ చేయాలంటే మీరు ఒకసారి కామెంట్ లో మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని చెప్పండి తర్వాత ఇంకిప్పుడు మనం మొదటి మొదలు పెడదాం ఈ టైపింగ్ స్పీడ్ యొక్క టిప్స్ ని నెంబర్ వన్ పొజిషన్ పొజిషన్ మనం బాగా చూసుకోవాలి మనం ఒక వైపు కీబోర్డ్ ఒక వైపు ఉండకుండా మనం ఎలాగ అలసిపోయినట్లు కూర్చోకుండా ఏదో విషయం పైన ధ్యాస పెట్టి ఉన్నట్లుగా ఉండుకోకున్నట్లుగా కరెక్ట్ గా బాగా కూర్చొని నిటార్ గా కూర్చొని మన కీబోర్డ్ ని కొంత మన చేతులు పైకి ఎత్తి పెట్టేటువంటి పై భాగంలో పెట్టుకోకుండా కిందనే చేతులు ఉండి చేతులకు మళ్ళీ సపరేట్ గా మనము బలము ఎత్తడానికి ఉపయోగించుకోకుండా వేళ్ళను మాత్రమే కదిలించేటువంటి అంత ఈజీగా ఉండనట్లుగా మనము కీబోర్డ్ ను పెట్టుకోవాలి దీనికి ఉదాహరణ ఏమంటే కంప్యూటర్ కి టేబుల్ కంప్యూటర్ టేబుల్ కి కింద టైపింగ్ టైప్ కీబోర్డ్ పెట్టడానికి ఒక డ్రా పెట్టింటారు సో అటువంటి పొజిషన్ లో మనం పెట్టుకోవచ్చు లేదా మన ఒళ్ళు అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఎనహో ఈ ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ అయిపోయింది ఇది పొజిషన్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి ఫింగర్స్ ఫింగర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనము ఈ కీబోర్డ్ లో ఫింగర్ మూమెంట్ బాగా లేకున్నట్టే అంత ఫాస్ట్ గా టైప్ చేయలేము ఈ కాలంలో కంప్యూటర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లోనూ ఇంకా మరి ఇతరత్ర విషయాల్లో మనకి అడుగుతూ ఉన్నారు చాలా చోట్ల పర్ మినిట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ వర్డ్స్ వరకు టైప్ చేసే వాళ్ళు కావాలి అని మరి అంత స్పీడ్ గా టైప్ చేయాలంటే ఏ ఫింగర్ కి ఏ కీ నిర్దేశించబడి ఉంటుందో ఆ కీస్ ని ఆ ఫింగర్ తోనే టైప్ చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి రైట్ హ్యాండ్ తో మనము లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కి సంబంధించిన ఫింగర్స్ ని టైప్ చేస్తామంటే అది మంచిది కాదు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో రైట్ హ్యాండ్ కి సంబంధించిన ఫింగర్స్ టైప్ చేస్తామని కూడా మంచిది కాదు కాబట్టి ఫింగర్ మూమెంట్ ఎలా ఉండాలి అంటే మనము ఎఫ్ పైన ఎఫ్ అండ్ జే పైన రెండు చేతి చూపుడు వేలు పెట్టుకోవాలి ఎఫ్ పైన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చూపుడు వేలు జే పైన రైట్ హ్యాండ్ చూపుడు వేలు ఇట్లా పెట్టుకుని దాని పక్కన ఉన్న కీస్ పైన దాని పక్కన ఉన్న వేలు అట్లా పెట్టుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎట్లా అంటే ఎఫ్ పైన చూపుడు వేలు పెడితే లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకా మిగిలిన ఫింగర్స్ అన్ని ఎట్లా మధ్య వేలు డి పైన ఉంగర పేలు ఎస్ పైన చిటికిన వేలు ఏ పైన ఎఫ్ పైన చూపుడు వేలు ఉంటుంది కాబట్టి దాని పక్కన జీ జీని కూడా అదే కవర్ చేయాలి 
నెక్స్ట్ ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పొజిషన్ రైట్ హ్యాండ్ పొజిషన్ వచ్చి ఈ జే పైన చూపుడు వేలు పెట్టాలి మధ్య వేలు కే పైన ఉంగరు పేలు ఎల్ పైన చిటికిన వేలు సెమీ కోలన్ పైన జే పైన చూపుడు వేలు ఉంటుంది కాబట్టి దానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి హెచ్ను కూడా అదే కవర్ చేయాలి సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా రెండు భాగాలుగా ఈ కీబోర్డ్ని రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బార్డర్స్గా మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం జీ వరకు జీ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ హెచ్ నుంచి రైట్ సైడ్కి రైట్ హ్యాండ్ సో ఈ కీస్లో మళ్ళీ తర్వాత చూపు బొటన్ వేలు రెండు బొటన్ వేలు కూడా స్పేస్ బార్ పైన పెట్టుకోవాలి మనకి అవసరమైనట్లుగా ఆల్ట్ రైట్ ఆల్ట్ రైట్ కంట్రోల్ రైట్ విండోస్ అప్లికేషన్స్ అండ్ స్పేస్ వరకు మనం రైట్ తంపుతో యూజ్ చేసుకోవచ్చు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తంపుతో స్పేస్ బార్ లెఫ్ట్ ఆల్ట్ లెఫ్ట్ విండోస్ లెఫ్ట్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ కూడా టైప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ షిఫ్ట్ బటన్స్ వచ్చేసి ఆయా చిట్కిన వేలతో టైప్ చేసుకోవాలి ఎంటర్ ఇవన్నీ కూడా రైట్ సైడే ఉంటాయి కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్తో ఇంకా క్యాప్స్ లాక్ ట్యాబ్ ఇటువంటివన్నీ కూడా రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్తోనే టైప్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ముఖ్యంగా మీరు ఏ వర్డ్స్ టైప్ చేసినా కూడా వర్డ్ పూర్తయిన వెంటనే ఈ పొజిషన్కి వచ్చేయాలి ఈ పొజిషన్ చెప్పాను కదా ఏఎస్డిఎఫ్ జి అండ్ సెమికోలన్ ఎల్కేజే హెచ్ ఇటు వరకు అంటే జే జే సెమికోలన్ ఎల్కేజే అవి మన ఫింగర్స్ విస్తరించి ఉండాలి ఓకే తర్వాత కీసు కీస్ గురించి చెప్పబోతున్నాను థర్డ్ అంశంగా కీస్ గురించి ఏంటంటే ఏ ఏ ఫింగర్కి ఏ ఏ కీస్ ఉంటాయో అవి చెప్పబోతున్నాను అంతే ఆ కీస్ ఏంటంటే మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఏ ఏ వచ్చేసి చిటికిన వేల కింద ఏ ఉంటుంది మామూలుగా అయితే దానిపైన క్యూ ఉంటుంది ఏకి కింద జెడ్ ఉంటుంది మనకి ఏ ఏ అక్షరాలు అయితే ఎక్కువ యూజ్లో ఉంటాయో అవి ఏ ఏ ఫింగర్స్ అయితే వాటిని ఈజీగా టైప్ చేయగలవో వాటిని వాటికి అనుకూలంగా ఆ కీస్ పెట్టారు ఏ పక్కన బి ఎందుకు లేదు బి పక్కన సి ఎందుకు లేదు ఇట్లాంటి డౌట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఆన్సరు ఓకే నేను చెప్పే మార్గంలో మీరు టైప్ చేయండి సెకండ్ వీడియో ట్యూటోరియల్ వచ్చేలోపు మీరు టైపింగ్ స్పీడ్ టైపింగ్ ఇలా చేసి మీరు అలవాటు చేసుకోండి ఏఎస్డిఎఫ్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ కొట్టడం అట్లా చేయొద్దండి అట్లా చేయడం ఈజీగానే ఉంటుంది ఎట్లా అంటే మ్యూజిక్ టైప్ చే మ్యూజిక్ కీస్ కొట్టినట్టు ఉంటుంది అనమాట అలా కాకుండా ఇలా టైప్ చేయండి తర్వాత ట్యూటోరియల్ ట్యూటోరియల్ గ్యాప్ ఎందుకు ఇస్తున్నాము అంటే ఇదే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసమే ట్యూటోరియల్ గ్యాప్ ఇస్తున్నాము అంతలోపు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి వీడియో చూసి ఉరికే ఉండడం కాకుండా కంపల్సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి తర్వాత ఏంటంటే ఏ క్యూ జెడ్ ఏ స్పేస్ ఇలా టైప్ చేయండి ఇది వీటికి వేరే వేలు జోక్యం చేయొద్దండి స్పేస్ వచ్చినప్పుడల్లా తమ్ ఫింగర్ యూజ్ చేయండి ఓకే ఏ క్యూ జెడ్ ఏ స్పేస్ చూపుడు అది చిటికిన వేలకి ఇంకా ఉంగరు పేలకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంగరు పేలకి ఎస్ డబ్ల్యూ ఎక్స్ ఎస్ స్పేస్ ఆ మధ్య వేలకి డిఈ సిడి స్పేస్ చూపుడు వేలకి ఎఫ్ఆర్ విఎఫ్ స్పేస్ ఇంకా కొంత పక్కనే ఉంటుంది కాబట్టి జీని కూడా కవర్ చేయాలన్నాం కదా దానిపైన దాని కింద కూడా చూపుడు వేలే అది జిటి బిజి స్పేస్ ఇక రైట్ హ్యాండ్తో చెప్తాను రైట్ హ్యాండ్ చిటికిన వేల్ కింద సెమికోలన్ ఉంటుంది దానిపైన పి చిట్ సెమికోలన్ కింద స్లాష్ సో ఇప్పుడు చెప్తున్నాను సెమికోలన్ పి స్లాష్ సెమికోలన్ స్పేస్ అంటే ప్రతి మీరు గమనించాలి ప్రతి ఫింగర్ కూడా పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది లాస్ట్ లెట్ లాస్ట్ టైప్ చేసిన లెటర్కి ఓకే రెండవది ఉంగరు పేలకి కుడివైపు ఉంగరు పేలకి ఎల్ఓ ఫుల్ స్టాప్ ఎల్ స్పేస్ మధ్య వేలకి కేఐ కామాస్ కే స్పేస్ చూపుడు వేలకి జేయు ఎంజే స్పేస్ అదే చూపుడు వేలకి హెచ్ వైఎన్హెచ్ స్పేస్ ఇవి మరి ఇవి ఇలా టైప్ చేయండి నంబర్స్ పైన ఉంటాయి కదా వాటిని కూడా దానికి అనుకూలంగానే ఆయా ఫింగర్కి అనుకూలంగానే ఉంటాయి అవి కూడా మీరు అలాగే టైప్ చేసుకొని ఒకవేళ నంబర్స్ ఇబ్బంది అనుకుంటే రైట్ సైడ్ నమ్ నమ్ ప్యాడ్ ఉంటుంది కదా ఆ నమ్ ప్యాడ్ లాక్ ఆన్ చేసుకొని ఆ నంబర్స్ ని యూజ్ చేసుకోండి ఓకే తర్వాత లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో టైప్ చేసే వర్డ్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే ఏడిడి యాడ్ దీంట్లో ఏమైనా రైట్ హ్యాండ్ జోక్యం ఉందా లేదు ఏడిడి స్పేస్ యాడ్ స్పేస్ వాజ్ స్పేస్ సాడ్ టేస్ట్ ఏఆర్ఈఆర్ 
rat dad uh, and then um, uh, water ఇట్లాంటి వర్డ్స్ అన్ని కూడా మనము చూడొచ్చు దీన్ని బట్టి మనము లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోనే చేసే వర్డ్స్ అనమాట అవి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోనే చేయాలి అండ్ దెన్ రైట్ హ్యాండ్ తో జంప్ పాప్ కిలో అండ్ హాప్ మమ్మీ ఇట్లాంటి వర్డ్స్ రైట్ హ్యాండ్ తో వస్తాయి అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మాకు వర్డ్స్ అండ్ లెటర్స్ చెప్పాను కదా మరి ఇంకా ఇంకొక సెంటెన్స్ చెప్తాను ఈ సెంటెన్స్ కూడా టైప్ చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ సెంటెన్స్ లో రెండు ఫింగర్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సారీ టూ హ్యాండ్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అది అన్ని లెటర్స్ కవర్ అవుతాయి అనమాట ఈ సెంటెన్స్ లో ఏ టు జెడ్ వరకు టూ సెంటెన్స్ చెప్తాను ఒకటి ద క్విక్ బ్రౌన్ ఫాక్స్ జంప్స్ సారీ ద క్విక్ బ్రౌన్ ఫాక్స్ జంప్ డోవర్ ద లేజీ డాక్ స్పెల్లింగ్ చెప్తాను ద క్విక్ బ్రౌన్ ఫాక్స్ జంప్ డోవర్ ద లేజీ డాక్ స్పెల్లింగ్ ఏంటంటే ద టిహెచ్ క్విక్ క్యూయుఐసికె బ్రౌన్ బిఆర్ఓడబ్ల్యూఎన్ ఫాక్స్ ఎఫ్ఓఎక్స్ జంప్డ్ జేయుఎంపిఈడి ఓవర్ ఓవిఈఆర్ ఓవిఈఆర్ ద టిహెచ్ ఎల్ఏజెడ్ వై లేజీ డాక్ డివోజీ చూడండి ద క్విక్ బ్రౌన్ ఫాక్స్ జంప్ డోవర్ ద లేజీ డాక్ దీంట్లో అన్ని అక్షరాలు కవర్ అయి ఉంటాయి టైప్ చేయండి నెక్స్ట్ ఎ ఫ్లాట్ బ్యాక్ హ్యాస్ ఫైవ్ డజన్ ఫైవ్ డజన్ లిక్కర్ జెక్స్ సో ఇది కూడా మనకు అన్ని లెటర్స్ వస్తాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఇది టైప్ చేస్తూ ఉన్నండి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో టైపింగ్ ట్యూటోరియల్ లేక కలుద్దాం తర్వాత ఇంకొక అంశం కంట్ షార్ట్ కట్ కేసు విషయాన్ని అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నాలుగు అంశాలు అవే అవే పొజిషన్ ఫింగర్స్ కేస్ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే టైపింగ్ స్పీడ్ ధారాళంగా చేయొచ్చు అనమాట నాలుగో అంశంగా కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ లో మీరు కంట్రోల్ వన్ దగ్గర విండోస్ వన్ దగ్గర ఒకసారి అట్లా పంపించండి అని లాస్ట్ టైం అడిగారు అయితే అలా పంపించవచ్చు కానీ డాక్యుమెంట్ ఎడిటింగ్ టైంలో కంట్రోల్ యూసేజ్ ఒక రకంగా మరి ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ లో ఒక టైప్ ఒక టైప్ ఇలా యూజ్ అవుతాయి అనమాట కాబట్టి మీరు ఓపికతో అన్ని వీడియోస్ చూడండి అన్ని షార్ట్ కట్ కీసు చెప్పుకుందాం మనము బ్లైండ్ పీపుల్కి ఎక్కువ యూజ్ అయ్యేటట్లు షార్ట్ కట్ కీస్తో మనము వితౌట్ టచ్చింగ్ ద మౌస్ మనము చేసుకునేటట్లు అన్ని ట్యూటోరియల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కంపల్సరిగా వాచ్ చేయండి అందులో షార్ట్ కట్ కీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రోల్ ఏ కొడితే ఆల్ సెలెక్ట్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ కంట్రోల్ డి ఫర్ ఫాంట్ కంట్రోల్ ఎఫ్ ఫర్ ఫైండ్ కంట్రోల్ జి ఫర్ గో కంట్రోల్ జి జెడ్ ఫర్ వాట్ ఇస్ ఏ కంట్రోల్ జెడ్ ఫర్ అండు కంట్రోల్ ఎక్స్ ఫర్ కట్ కంట్రోల్ సి ఫర్ కాపీ కంట్రోల్ వి ఫర్ పేస్ట్ కంట్రోల్ బి ఫర్ బోల్డ్ ఇలా ఉంటాయి డియర్ వ్యూవర్స్ కాబట్టి మీరు కంట్రోల్ కీస్ రాబోయే రోజుల్లో తెలుసుకుంటారు ఇంకా టైపింగ్ స్పీడ్ అంతలో ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్ వచ్చేలోపు టిల్ దెన్ గుడ్ బై హ్యావ్ ఎ నైస్ టైమ్ బై బాయ్